ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் வித்யூ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு சம்பந்தமா ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபா மென்னி நீங்க முதலீடு பண்ணீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கோடி ரூபா கிடைக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இதுல வயது வருமானம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் நான் குறிப்பிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா நீங்க பாருங்க சப்போஸ் என்னோட சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மிஸ்டரா இருந்தேன்னா அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம எப்போ நான் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நிறைய தமிழ் வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் பா வரிசையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நிதி மேலாண்மை ஏதாவது மணி மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்புறம் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்க என்எஃப்ஓ செல்வ மகள் திட்டத்தில் வந்த அறிவிப்பு அதில் உள்ள கல் செல்வ மகள் திட்டத்தில் உள்ள கால்குலேஷன் அப்புறம் பேங்க் ஆர்டி செல்வ மகன் சேமிப்பு திட்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்டு சம்மந்தமாக சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம் சம்மந்தமாக அப்புறம் பென்ஷன் ஸ்கீம் சம்மந்தமாக பிபிஎஃப் கால்குலேஷன் பிபிஎஃப் வெர்சஸ் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டு இது ஆக்சுவலாக இது வந்து எஃப்டி வெர்சஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டு எது லாபம் இதை பாருங்கள் கிஷன் கிஷான் விகாஸ் சம்மந்தமாக நிறைய டீட்டெயில் இருக்குது உங்களுக்கு போய் இந்த இந்த யூடியூப்போட அந்த டேப்பில் போய் வீடியோ டேப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் அங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம் நாம் ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணணும் போதோ அதுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு தெரிஞ்சுக்குவோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல ச செக்டர்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக எஃப்எம்சிஜிலேருந்து பேங்கிங் செக்டார்லேருந்து அப்புறம் இன்ஜினியரிங் செக்டாரு ஆக்சுவலாக கன்சியூமர் செக்டார் எல்லா செக்டாரும் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால பல டைவர்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க பல துறை சார்ந்த முதலீடு இருக்கும் அதனால நம்ம ஒரு ச செக்டரில் வளர்ச்சி குறைஞ்சாலும் இன்னொரு செக்டர் நல்லா போயிட்டு இருக்கப்போ அதோட வளர்ச்சி நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம ரிஸ்க் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு செக்டார் ஃபண்டில் போனால் அது பெரிய ரிஸ்க்கு ஏன்னா அந்த செக்டார் சம்மந்தமாக எப்பயாச்சும் ஒரு செய்தி வந்தாலோ என்னவோ அந்த டயத்தில் மார்க்கெட்டோட அந்த செக்டார் பாதிக்கப்படும் அதனால் இப்போ டைவர்சிஃபைடு இன்ஃபோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்மளோட முதலீடு ரிஸ்க் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நமக்கு அதிக அளவு பாதிப்பு இருக்காது எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்டும் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் கீழே தான் நம்ம செயல்படுறது அப்படி செயல்படுறதுனால அவரோட ஃபண்ட் மேனேஜருங்கிறவர் அவர் வருட கணக்கில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கப்ப அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு எந்த டயத்தில் எப்படி எந்த ஸ்டாக்ஸில் முதலீடு பண்ணுறதுன்னு கிளியராக தெரியும் இதில் இன்னொரு விஷயம் நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம பணத்தை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அது எப்போ எதனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் பர்சன்ட்டுங்கிறது அந்த எக்ஸிட் லோடு மாத்திரம் இருக்கும் மற்றபடி எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ரெடீம் பண்ண வித்தின ஒரு வீக் டயத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு பணம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் இதில் குறைந்த பட்சத்துலேயே நீங்கள் அமௌண்ட் தொடங்கலாம் அதுக்கு நூறு ரூபாலேருந்து நீங்கள் உங்கள் முதலீடை தொடங்கலாம் அதுக்கு இதுக்குன்னு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் தான் வேணும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கிடையாது குறைந்தபட்சமாக நூறு ஐநூறு இந்த மாதிரி எவ்வளோ உங்களோட சக்திக்கு முடியுமோ அதாவது குறைந்தபட்சமாக எவ்வளோ வேணுமோ அதுலேருந்து நம்ம கணக்கை துவங்கிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இது ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் எடுத்து நீங்கள் முதலீடு பண்ணலாம் இதில் எஸ்ஐபி முறையில் தான் நம்ம முதலீடு பண்ண போகிறது அதனால் எப்பயுமே நம்ம எப்படி நம்ம ஆர்டி கட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து எஸ்ஐபி முதலீடுங்கிறது மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம எஸ்ஐபி ஃபார்மில் சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கட் ஆகும் கட் ஆகி உங்களோட மெயின் என்னென்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்கணும் அது ஒன்று தான் தவிர வேறு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது நமக்கு ஓகே இது மியூச்சுவல் ஃபண்டு எப்படி செயல்படுதுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர்னா நம்மளை மாதிரி இப்போ ஒன்று உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ஒரு ஸ்கீமில் மாதம் மாதம் எஸ்ஐபியில் பணம் கட்டுவாங்க இது வந்து பூல் ஆஃப் மணி அதாவது நம்ம ஒரு எல்லா இன்வெஸ்டரும் வந்து பணம் கட்டுவாங்க அந்த பணம் கட்டுறது வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபண்டில் இருக்க மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவார் எதில் அதாவது நிறுவனங்களில் எந்தெந்த நிறுவனங்களோட ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவார் அதுலேருந்து வர லாபத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் எடுத்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அது இன்வெஸ்டருக்கு வருது இது தான் அந்த இன
அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸுங்கிறது பெரிய லாங் பீரியடு அந்த லாங் பீரியடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யங் ஏஜாக இருக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதனால தான் அந்த அந்த வயசு லிமிட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி ஏஜ் லிமிட்டில் எவ்வளவு பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் சேர்க்க முடியுங்கிறத நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் வெளியிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவர் வந்து இருபத்தெட்டு வயசுல ஒரு முதலீடு தொடங்குறாருன்னு வச்சுக்கோ அவர் என்ன பண்ணுவார் மாதம் மூவாயிரம் ரூபா எஸ்ஐபியில் முதலீடு பண்ணுவார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூறு ரூபா மெனி க கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபா மெனி முப்பது நாட்கள் நீங்கள் முதலீடு பண்ணீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா முதலீடு பண்ணுவீங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வருடத்துக்கு அவர் செய்ய போகிற முதலீடு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா முப்பது வருடத்துல முப்பத்தாறாயிரம் மணி முப்பது வருடத்துல அவர் செய்ய போற முதலீடு பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ண போறாரு வருடத்துக்கு பன்னெண்டு பெர்சன்ட் அதாவது குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டு பெர்சன்ட் சதவீதம் வருமானம் கிடைச்சா நமக்கு லாபம் மாத்திரமே கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட்டி நைன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ருபீஸ் கிடைக்கும் பன்னிரெண்டு பெர்சன்ட் ச வருமானங்கிறது ரொம்ப குறைவாக நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்டா பல ஃபண்டு இப்போ வந்து பதினெட்டு பெர்சன்ட் என்ன இருபது பெர்சன்ட்டுக்கு மேலேயே வருஷம் வருஷம் ரிட்டர்ன் கொடுத்த ஃபண்டு தான் இருக்கு அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போனால் நம்மளோட அப்படி கால்குலேட் பண்ணி போனால் நமக்கு வருமானங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு கோடி ரூபாங்கிறத தாண்டி பன்மடங்காகும் நான் குறைந்தபட்சமா பத பன்னெண்டு பெர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் அதிகமா எவ்வளவு கிடைக்குதோ அது உங்களுக்கு லாபம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பெர்சன்ட் கிடைச்சாலே நமக்கு ஒரு கோடி ரூபா அப்ப பதினெட்டு பெர்சன்ட் இருபது பெர்சன்டா கிடைச்சிச்சுன்னா ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நமக்கு இதை விட அதிகமா கிடைக்கும் ஆனா ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்க கூடாதுங்கிறதுனால தான் வெறும் பன்னெண்டு பெர்சன்ட்னு நான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எஸ்ஐபி வருமானங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது சன் இப்போ மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி செயல்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இதில் மெயினாக என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரு அதாவது கூட்டு வட்டின்னு சொல்லுவோம்ல கூட்டு வருமானம் ஆக்சுவலாக காம்பவுண்டிங் ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்துட்டு இப்போ இப்போ நீங்கள் முப்பது வருட காலங்கிறது மிகப்பெரிய காலம் அந்த முப்பது வருட காலங்கிறது நம்மளோட ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டை கூட நீங்கள் யோசனை பண்ணலாம் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்பயே நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் எங்கேஜில் இருக்கப்ப எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் முதலீடு தொடங்குறீங்களோ அது மாதிரி ஸ்டாக்ஸ்லேயோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ தொடங்குறது மிகப்பெரிய ஒரு ரிட்டர்னை கொடுக்கக்கூடியது சும்மா பயந்து அந்த ப பழைய காலத்தில் இருக்க மாதிரி இன்னும் ட்ரெடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எந்த குரோத்தும் கிடைச்சிடாது ஸோ பயப்படாமல் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம எஸ்ஐபியில் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து அந்த அளவு பெரிய ரிஸ்க் கிடையாது ஏன்னா ஒரு மாதம் நம்ம ஒரு மாதம் நம்ம அதிகமா நம்ம யூனிட்ல செலவு பண்ணிதா கூட அடுத்த மாதம் நமக்கு வந்து மார்க்கெட் குறைஞ்சிருந்தா கூட நமக்கு அது லெவல் ஆயிடும் அதனால மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க வாங்க இப்ப இதுல நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக ஒரு ஃபண்டோட நான் பேர் எடுத்து நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் ரிட்டர்ன் கால்குலேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் அது என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிராங்க்லின் இண்டியா ப்ளூ சிப் ஃபண்டு இந்த ஃபண்டு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆன ஃபண்டு இப்போ ஒருத்தர் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து எஸ்ஐபி முறையில் மூவாயிரம் முதலீடு பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்குவோம் மாதம் மாதம் முதலீடு பண்ணுறாரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் முதலீடு செஞ்சுருக்காரு மொத்தம் முதலீடு செய்த வருடங்கள் இருபது மூவாயிரம் மல்டிப்ளை பை பன்னெண்டு அப்படி பன்னெண்டு மாதங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா வருடத்துக்கு கட்டுறாரு வருடத்துக்கு ஆக்சுவலாக கட்டின பணத்தில் இருபது வருடம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் கட்டிருக்க போகிற தொகை ஏழு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபா இன்னைக்கு அந்த முதலீட்டோட மதிப்பு இந்த ஏழு லட்ச ரூபா தான் கட்டினாரு இன்னைக்கு அந்த முதலீட்டோட மதிப்பு வந்து அறுபத்தஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஃபண்டு வளர்ந்துருக்கு இன்னும் செய்ய வேண்டிய முதலீட்டு காலம் பத்து வருடம் இருக்கு ஆக்சுவலா இருபது வருடம் நம்ம சொன்னது முப்பது வருடம்னு சொல்லி இப்ப இது வரைக்கும் அவருக்கு இருபது வருடங்கள் கடந்துட்டாரு இன்னும் அவர் முப்பது இன்னொரு பத்து வருடம் அவர் கடந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் அவர் செய்ய வேண்டிய வர முதலீடு இப்ப இது வரைக்கும் ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா தான் கட்டியிருக்காரு இன்னும் அவர் கட்ட வேண்டிய முதலீடு தொகை வந்து மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா
Thank you very much for watching. You will learn the Angular type of salary. You know the video path of the country. Thank you very much for watching. Unga type of salary. You will learn the video path of the country. Mailum in the Mario Nala video. Angular on the Nami Pender again. In the Tahoe, Angular Pritchin is now like Pandanga, comment Pandanga, Unga friend, family, friends order, share Pandanga. Other recum. Take care. Have a great day. Bye bye.